പെസഹ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കടന്നുപോക്ക് പുറപ്പെടൽ എന്നാണ് മിശ്രയും എന്ന രാജ്യത്തു നിന്ന് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തെ അടിമത്വം പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം നാടായ കനാനിലേക്ക് വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് അവർ പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പുറപ്പാട് എന്ന വേദപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ പുറപ്പാടിന് പുറപ്പെടലിന് ഡിപ്പാർച്ചറിന് സംഗതി ഒരുക്കിയ ഒരു പ്രധാന അനുഷ്ഠാനമാണ് ആചാരമാണ് പെസക യഹൂദന്മാരുടെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ആബിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാം മാസം പത്താം തീയതി ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ഒരുക്കി നിർത്തുന്നു പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ആ കുടുംബക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആറുക്കുന്നു അതിൻ്റെ മാംസം ചുട്ടു തിന്നുകയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തോടൊപ്പം കയ്പ്പിച്ചെരിയോടുകൂടെ അവരത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മിശ്രീമിൽ അവർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കയ്പ്പിച്ചിരി ഉപയോഗിച്ചത് ദൈവം അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് അന്ന് രാത്രി ഒരു പുറപ്പെടൽ നൽകും എന്ന് അവർക്ക് അറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പെസഹ എന്ന അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ആചാരത്തിലൂടെ അന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് അവർ കൊന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം എടുത്ത് കട്ടിലക്കാണിന്മേലും കുറുമ്പടിമേലും യഹൂദൻ്റെ വീട്ടിൽ പുരട്ടിയിരുന്നു അന്ന് രാത്രി മിശ്രീമിയ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ബാധ പത്താമത്തെ ബാധയായി കടിഞ്ഞൂൾ സംഹാരം നടത്താൻ ദൈവമയച്ച ദൂതൻ വരുമ്പോൾ രക്തം പുരട്ടിയിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ കണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയും അല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളിലെ കടിഞ്ഞൂർ പുത്രന്മാരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് സംഹാര ദൂതനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകിയതാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം രണ്ട് ദീർഘവർഷത്തെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം കിട്ടുവാൻ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഫറവോൻ അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ തിടുക്കത്തോടെ വടി പിടിച്ച് പെസഹ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പുറപ്പെടലിൻ്റെ ആജ്ഞ ലഭിച്ചു അവർ ഒരുങ്ങിയിരുന്നത് കൊണ്ട് മക്കളും അവർക്കുള്ള സർവ്വസമ്പത്തുമായി മിശ്രമി അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വാക്തത്വദേശത്തേക്ക് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രധാന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പെസഹ എന്ന ആചാരം കിടക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ യഹൂദന്മാരോട് ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓർമ്മ ദിവസമായിരിക്കണം എല്ലാ വർഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യ മാസമായ ആബിബ് മാസം നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് ആചരിക്കണം യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ദൈവവരെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ആവർത്തിച്ചോർക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർമ്മ ദിവസങ്ങൾ പെരിയ നാളുകൾ പെരുന്നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പെരുന്നാളാണ് പെസക പെരുന്നാൾ ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ ആചരിക്കേണ്ട ഏഴ് പെരുന്നാളുകളെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പെസക പെരുന്നാൾ പുടിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ആദ്യ ഫലക്കറ്റയുടെ പെരുന്നാൾ പെന്തക്കോസ്തു പെരുന്നാൾ അഥവാ കൊയ്ത്തു പെരുന്നാൾ കാഹള പെരുന്നാൾ പാപപരിഹാര പെരുന്നാൾ കൂടാര പെരുന്നാൾ എന്നാണ് ഒരു യഹൂദൻ ഈ ഏഴ് പെരുന്നാളുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് യാഗങ്ങളുമൊക്കെ അനുഷ്ഠിപ്പാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു ഒരു യഹൂദ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടും യഹൂദനായി വളർന്നതുകൊണ്ടും യേശുക്രിസ്തു എട്ടാം നാളിൽ പരിശോധന ഏൽക്കുകയും യഹൂദൻ്റെ എല്ലാ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും വിധേയപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാരണം യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തെ നീക്കാനല്ല ന്യായപ്രമാണം പാപമല്ലായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം ദൈവം യഹൂദന് കൊടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പ്രമാണങ്ങളാണ് കൽപ്പലകിൽ എഴുതി കൊടുത്ത പ്രമാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മോശയെ സീനാപ്രഭുത്തിൽ വിളിച്ച് കയറ്റി കൊടുത്ത എല്ലാ കൽപ്പനകളും വിശുദ്ധ പ്രമാണങ്ങളാണ് യേശു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ നീക്കുവാൻ വന്നവനല്ല ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കുവാൻ വന്നവനാണ് അങ്ങനെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പെരുന്നാളുകൾ ആചരിച്ചു ദൈവാലയത്തിൽ പോയി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം പങ്കുകൊണ്ടു 
എല്ലറ്റിനും യേശു വിധേയപ്പെട്ടു യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തലരാത്രി പെസഹ ആചരിക്കുന്ന രാത്രി എല്ലാ പെരുന്നാളുകളും ആചരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആചരിച്ച പെരുന്നാളാണ് പെസഹ പെരുന്നാൾ യേശു ആചരിക്കുന്ന രാത്രി പെസഹയ്ക്ക് ശേഷം മാറ്റിവെച്ച ഒരപ്പം വീഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെടുന്ന ഒഴിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ രക്തം അവർക്കത് അത്രമാത്രമൊന്നും ബോധ്യപ്പെട്ട് കാണില്ല എങ്കിലും അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് പുറപ്പാടിന് വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടു ആ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിലൂടെ തൻ്റെ ജനത്തിന് സംരക്ഷണവും തൻ്റെ ജനത്തിന് പുറപ്പാടും ദൈവരിക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രാത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയും നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയോടുകൂടെ ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആരാണ് ആ കുഞ്ഞാട് യോഹന്ന സ്നാപകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് കണ്ടാലും ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഒന്ന് കൊരുന്തിയ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും വാക്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്തവരായി പണ്ടക്ക് വണ്ണം പുതിയ പിണ്ഡമാകേണ്ടതിന് പഴയ പുളിമാവനെ നീക്കിക്കളവിൻ നമ്മുടെ പെസക കുഞ്ഞാടും അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെ ആകയാൽ നാം പഴയ പുളിമാവ് കൊണ്ടല്ല തിന്മയും ദുഷ്ടതയുമായ പുളിമാവ് കൊണ്ടുമല്ല സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവം ആചരിക്കാം വാസ്തവത്തിൽ യേശു ആചരിക്കുന്ന പെസഹ അതിനുശേഷം യേശു മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അത് പെസഹ കുഞ്ഞാടായ തൻ്റെ യാഗമരണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് അപ്പവും വീഞ്ഞും യേശു എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ രക്തം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കട്ടെ ഏതം തോട്ടത്തിൽ ആദവും ഹൗവയും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് മിശ്രൈമി അടിമത്വത്തിൽ കിടന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കളെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവിടെ അറുക്കപ്പെട്ട നിരവധി കുഞ്ഞാടുകൾ അതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തു വന്ന മാനവരാശിയുടെ വിടുതലിനു വേണ്ടി വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് അതേ കുഞ്ഞാടിന് നിഴലായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് വാസ്തവത്തിൽ യഥാർത്ഥ പെസഹ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്നാണ് നാം ഈ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകം പെസഹ ആചരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും പ്രിയമുള്ളവരെ യഹൂദന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് വരെ അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വരെ ആചരിക്കുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത ഏഴ് പെരുന്നാളുകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെരുന്നാളുകൾ എല്ലാം അത് യഹൂദന്മാർ ആചരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗമരണത്തോടുകൂടെ യേശു നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാടായി അറുക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ ഇനി നാം ആചരിക്കേണ്ട പെസഹ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർത്തതിൻ്റെ ഓർമ്മയായ അപ്പം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയ രക്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയായ തിരുമേശ അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൃമേശ അപ്പം നുറുക്ക് ശുശ്രൂഷയല്ലേ യഥാർത്ഥ പെസഹ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗമല്ലേ അവനല്ലേ പെസഹ കുഞ്ഞാട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ നാം നടത്തുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയും അവൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ ഓർമ്മയുമായ ആ അപ്പ വീഞ്ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മരണം തന്നെയാണ് അതാണല്ലോ യഥാർത്ഥ പെസഹ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പഴയ നിമിത്തിലെ യഹൂദന്മാർ ആചരിച്ചു വന്ന ആചാരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സഭ ആചരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം കാരണം ധന്യനായ പൗലോസ്ലീഹ എഫേസ് കൊലോസിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ന പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഭക്ഷണപാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചോ പെരുന്നാൾ വാവ് ശബത്ത് എന്നീ കാര്യത്തിലോ ആരും നിങ്ങളെ വിധിക്കരുത് ആരും ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കരുത് ഇവയൊക്കെയും 
വരുവാനിരുന്നവയുടെ നിഴലത്രേ പൊരുൾ എന്നതോ ദേഹമെന്നതോ ക്രിസ്തുവിന് ഉള്ളതാണ് പഴയ നിമിത്തത്തിലെ എല്ലാ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വരുവാനുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് പഴയ നിമിത്തത്തിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആരാധന ദിവസമായ ശബത്ത് യേശു എടുത്തു കളഞ്ഞു പഴയ നിമിത്തത്തിൽ പുരുഷപ്രജയൊക്കെയും ചെയ്യേണ്ട പരിച്ഛേദന യേശു എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പഴയ നിമിത്തത്തിൽ മനുഷ്യൻ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന എല്ലാ മൃഗബലികളും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ എടുത്തു കളഞ്ഞു പഴയ നിമിത്തത്തിൽ ഏക ദൈവാലയം എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് ഏക ദൈവാലയത്തെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും ഏക ദൈവാലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന ആശയം ദൈവം എടുത്തു കളഞ്ഞു രണ്ടോ മൂന്നു പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നടുവിൽ വരാമെന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പഴയ നിമിത്തത്തിലെ യാഗങ്ങളും പഴയ നിമിത്തത്തിലെ പെരുന്നാളുകളും പഴയ നിമിത്തത്തിലെ ശപത്തും ഒന്നും പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് ക്രൈസ്തവർക്ക് ബാധകമല്ല അത് യഹൂദൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ മാത്രമാണ് ഓണം കേരള ജനതയുടെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ മാവേലി നാടു വാണതിൻ്റെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോളി എന്ന ഒരു ഓർമ്മ ദിവസമുള്ളത് പോലെ ഇന്ത്യ പല ഓർമ്മ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കൊണ്ടാടുന്നത് പോലെ യഹൂദൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് പെസഹ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് കാൽവറിയിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമയാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പാപമോചനമുണ്ട് നീതീകരണമുണ്ട് അവനെ കൈക്കൊണ്ടുള്ള നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തു ആകയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ച് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന നിത്യനാടിലേക്ക് ആ വാക്തത്വ ഭൂമിയിലേക്ക് നമുക്കും പുറപ്പാടിന് ഒരുങ്ങാം ഒരു യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ സംരക്ഷണ രക്തമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം നിത്യതിരയ്ക്കുള്ള പുറപ്പാടിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു യാഗമാണ് യേശു തൻ്റെ ദേഹമെന്ന തിരശ്ശീലെ ചീന്തി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിച്ച പുതുവഴിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനാണ് വഴി ഞാനാണ് സത്യം ഞാനാണ് ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് നിത്യക്കനാനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാം സർവേശ്വരനായ ദൈവം അതിനുവേണ്ടി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കട്ടെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടാൻ പൈശാചിക അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ആ ചങ്ങിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പുറപ്പാടിന് വേണ്ടി ഈ ദിവസം പ്രത്യേക ദൈവം നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ